Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Luciana, sou professora de pintura decorativa no Rio Grande do Sul e hoje eu vim aqui ensinar para vocês esta cabeça de Buda aqui, essa cabeça de Siddhartha. Eu tenho outros vídeos aí no canal, se tu não viu ainda vai lá, assiste, curte, compartilha e me chamou a atenção que as pessoas gostaram muito das técnicas de madeira, então esse Buda aqui eu também vou fazer uma técnica imitando madeira. Vamos lá para a lista de material? Primeiro, lixa, 220, uma faquinha para tirar alguma imperfeição, alguma, arrancar algum pedacinho que a gente precise, principalmente onde a gente for colar a pedrinha, nesse caso vai ser aqui na testinha dele. Pincel para tirar o pó, uma trinchinha, tinta PVA marrom. Tinta PVA azul, goma laca indiana, tinta PVA branca e purpurina. Pincéis, um pincel pode ser esse aqui de cerda durinha, um pincel de cabo amarelo, um pincelzinho também de cabo amarelo mais estreitinho, Potinho para eu diluir a purpurina e potinhos para eu diluir a tinta. Bora lá começar? Então vamos começar pelo, pelo seguinte: lixa. Uma lixinha de leve, bem suave, para não tirar uh, os detalhes dessa peça que ela imita madeira. Não tem muita coisa aqui para lixar, eu já dei uma lixadinha antes. E a faquinha, como eu já havia falado, para retirar esse, no caso dessa peça, esse detalhe aqui que eu vou colocar uma pedra. Mas ele tem uma base bem boa, não necessariamente eu preciso retirar, eu não vou tirar desse aqui. Mas se ele tiver algumas outras bolinhas que tu queira aplicar pedra em cima, daí é ideal que tu tire, certo? Vamos começar então, tinta marrom, essa aqui é que eu vou usar é a marrom chocolate, mas se tu não tiver o marrom chocolate pode ser qualquer outro tom de marrom. Vou colocar um pouquinho aqui no meu potinho e vou diluir essa tinta com aproximadamente três vezes de água, uma tampinha de tinta, três tampinhas de água. Uma colherinha de tinta, três colherinhas de água. Vou misturar. Ela vai ficar bem líquida. E eu vou passar na minha peça. Como ela tá líquida, ela vai não vai cobrir totalmente esse mesmo efeito que eu quero procuro pintar só uma demão para ela não ficar muito escura e uma dica aqui ó nessa parte que ela é lisa eu vou pintar ela neste sentido aqui no sentido como se fosse a madeira e aqui em cima eu vou fazer em outro sentido, cuidado quando a parte é lisa para não ficar uma pincelada uh, para outro lado, senão vai ficar marcado. Devolvi o marrom que sobrou para a embalagem original porque tinha um pouquinho de água. Agora eu vou usar a goma laca indiana com o mesmo pincel que eu passei o marrom. Esse pincel aqui já tá lavadinho e eu vou passar a goma laca no Buda. A goma laca ela é bem líquida, quem não sabe, ela escorre rápido, ela é base de álcool. Então a gente vai precisar de álcool também para fazer a limpeza desse pincel. Passo uma demão de goma laca bem nos cantinhos e eu tô com ela de cabeça para baixo aqui porque na hora que a gente passa a goma laca ela vai escorrer então a gente tem que ter o cuidado 
para que ela não fique aquela gota marcada. Como a laca tá sequinha, agora eu vou usar a tinta azul, azul mar, na mesma proporção da tinta marrom. Uma medida de tinta para três medidas de água. Vou pegar um outro pincel, aquele que eu usei a goma laca já tá limpinho, ela vem no álcool. E a gente vai precisar aqui também de um paninho, um paninho macio. Um pouquinho de água. passar em toda ela eu tô passando aqui atrás para vocês verem a diferença que dá numa parte lisa e numa parte que tenha relevo pega um paninho e dou uma tiradinha do excesso agora eu vou passar aqui na toquinha dele na cabecinha e vou limpar olha só só assim já tá bonito só com azul muito lindo agora a gente vai fazer a mesma coisa com a tinta branca Diluir a tinta com água. Só que eu, particularmente, não gosto dela muito branca. Então, eu vou diluir um pouquinho mais. Vou um, colocar um pouquinho mais de água. Paninho. O azul tem que estar tá bem sequinho, tá, gente? Senão o branco, como ele tem água, ele vai acabar mexendo com, com o azul de baixo aqui. O ideal é tu deixar ele secar até de um dia para o outro, não tem problema. Passar num pedaço... E já vou limpar, porque eu não quero que esse branco fique muito marcado. Agora, purpurina, eu já botei um pouquinho aqui, purpurina ouro rico e goma laca, bem pouquinho. Um pouquinho de goma laca, para fazer o douradinho, vou preparar o douradinho, um pouquinho mesmo, não precisa de muita coisa, misturado, a gente vai para um papelzinho, um jornal e vai retirar o excesso e vai fazer uma pátina no Buda, com um pincel de ladinho eu vou só deslizar em cima da peça. Eu quero um detalhe bem suave de dourado. Ó, pincel deitadinho, levemente. Aqui continuamos no mesmo esquema da vertical, sempre no mesmo sentido. O pincel tá de molho ali no álcool para limpar a purpurina que estava misturada com a goma laca. 
Eu achei uma gotinha verde. Se tu quiser colocar vermelha, laranja, eu vou colocar verdinha. Se quiser trocar, depois é só tirar, arrancar ela. Eu vou botar no mesmo sentido que tem esse desenho aqui. E tá pronta a nossa peça. Diz aí pra mim o que, que tu achou, comenta aí embaixo se essa técnica vale a pena fazer, o que, que tu tá achando. Curte, compartilha, deixa teu comentário lá que eu vou gostar de saber. Por hoje era isso então. Bora colorir o mundo?